Silvio Pelli che è tornato. Perché ti dispiace? No, anzi per carità. Ce ne vorrebbero tanti di clienti come quello. Piuttosto quando lo vedi ricordagli di farti pagare il conto che ha lasciato in sospeso prima della villeggiatura. Va bene, digli che vengo, eh? Diglielo! A te, sei tipo, ma chi è Salvaro? Alvaro Latini, no. E chi lo conosce? Ma come lo conosci? Quello che ha dato una coltellata a Valerio Zerboni. Si è fatto sei mesi, in dritta da niente. Ah, perché quelli che danno le coltellate per te sono dritti? Ma che c'entra? Lui mica gli ha voleva dare la coltellata. È stato uno spiacevole pivoco, eh. E ha fatto sei mesi? E allora è un frescone, eh? Ciao, ma... Ciao, se vedevo. Salve, ragazzi! Sì, Mamma! Ari, ecco questo! Mamma, Alvaro è tornato! E lo vedo che è tornato! Ah, ma! Che non sei contenta di vedere Alvaro tuo? Mamma! Non sta buono, che mi fai male? bella, sei mesi! Ho pensato sempre a te, me lo mannavo, chissà che farà mammetta mia a quest'ora! E che volevi che facessi? Lavoravo a mandarti i pacchi? Eh sì, sempre fettine panate, quando arrivavano sembravano mezze sole! Ma ringrazio a Dio! Ma sì, ringrazio Dio e mammetta sta mia! Buono. E Maria che fa? Come sta? Eh, te saluto e sta bene! Se immagini quando vedrà il varo suo. So che ah. soddisfazione. Eh sì, ma metta mia, Cazzano. finalmente sto a casa mia. Questa è casa mia. Ciao ragazze. Che c'è una camicia pulita? No, quella no, che del cavaliere. Ma che me frega del cavaliere? Mi sta la stretta di collo, ma. E risiamo da capo a 12. Guarda, da dove va? Vengo subito. Alvaro! 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 Oh, ma 
hai fatto? Non cresci mai, sei più basso di prima. Credevo che non venissi più. E mi cognate quel disgraziato mola fauscioso. E lascialo fare. Ma non sei un padre di cucina adesso. Sei il cazzetto delle posate. Ah, Alvaro è uscito e già si è riformata la ganga. Signorina Ines, si ricordi, Alvaro Latini, niente più credito. Sapete che vi dico? Che la galera è un'esperienza che dovrebbero fare tutti. Altro che la vita militare. Sotto le armi chi conosci? Dei morti da fame. Io stavo in cella Regina Celi con un marchese e un antiquario. Oh, mi portavano un palma di mano così. Io veramente là dentro ero qualcuno, capite? Oh, sai che mi ha detto il direttore stamattina quando sono uscito? E meno male che tenema tu, altrimenti me ne andavo io. <ride> oh, parliamo un po' d'affari notti, eh? Ve siete messi a fare un lavoro da vergognasse. Perciò vi dovete licenziare. Sì, capite, è come. E io come faccio? Oh, io a casa che gli dico, no? Ah, ma allora è vero, vi siete abbioccati. Eh, ma io so tutto, eh. Qui sotto c'è la femmina. La fia della pesciarola, la fia del sorannibale. Tanto per un fannomi, hai capito? La cazziera del bar, è via. Ah, ma questo mica parla di te. Ma non te lo scherza, capire una stanza. Come scherza? È due metri, alta. Sì, sì, e poi così. Oh, ragazzi, ricordatevi che l'uomo con la donna deve essere indipendente e dominatore. Dunque, incominciamo da oggi a dire vita nuova. Io là dentro ho conosciuto certi pezzi grossi che... Reggi un po' un momento. Al basta un po' Ma non c'è la parola. Una parola tu. Lascia stare. E lasciate me perde, no. E mo? E mo che fa? Ciao. Ciao. Ma lei da parlare. Ce vanno i pompieri, oh, stava lì che sono. Ma ah, vale, mica volevo ricominciare. Eh. Mettiamoci una pietra sopra e non se ne parli più. Io ho fatto sei mesi, hai capito? Ho sofferto tanto. Tu non sai le umiliazioni che ho provato. Io per me non ci penso più. Allora facciamo la pace. Un momento. Quello che ho detto te lo ripeto. Io a tua moglie da quando ti ha sposato non gli ho rivolto manco più la parola. Se ci credi, bene. Se no, niente. Eh no, ma io te credo, vale. Te credo e ti ho creduto pure quella sera. Soltanto che avevo bevuto, c'erano gli amici, non volevo passare per vigliacco. E mo che gli fa? Sta a vedere che quello gli allenta un'altra puncicata. Sì, è meglio. Così si sistema. Sì, è così. Ciao, Vale. Amici come prima, eh? Ciao. Eccolo qua. Merda, com'è andata? E come tu vanno? Poveraccio, mi ha chiesto scusa, mi faceva una pena. Io sono buono come il pane, voi lo sapete, eh? Mi ha dato la mano e io... No! A Valerio Zerboni, quando vedi mia moglie devi abbassare gli occhi e svigolà, perché altrimenti stavolta ti manno al campo santo. <ride> Ma sei pure io. E lui diceva, amici come prima, dammi la giacca. E adesso se andiamo a fare quattro camparucci soda, paga il basetto. 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 Paga il dai. Ah, questa sarebbe la signorina, eh? Ammazza, complimenti. Quattro campari. Quattro campari. Quattro campari, mi raccomando, freschi. Ah, eh? oh, sapete che c'è credevo io? E chi avrebbe detto? Un pazzetto. Alla salute, eh? Alla salute. Alla salute, Alla salute signorina. Grazie, auguri. Oh, ma Valerio, quel camioncino lì, ditemi un po', che fa? L'audista, il fattorino, che fa? Sì, l'audista, quello lavora in proprio, il camioncino è suo, l'ha comprato a rate, lo sai. Quello sembra un moscerdone, eh, ma vedersi la fai come se li fa bene. A rate, eh? Ho capito tutto. Eh già. Oh, ragazzi, è quasi l'una, vado a prendere mia moglie, eh? Beh. Ci vediamo nel pomeriggio, ho un'idea. Signorina, e lei sparta che non me lo consumi, eh? Ma, 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 Arrivederci, ma... addio. Ciao, ciao, a valpare sempre al baro, sai. Ciao Franco. Ciao Sara. Alvaro, Alvaro. A Maria. Maria. E sta buono, c'è gente. Perché? Ma so sei mesi, tu non sai quanto sono lunghi sei mesi e tutto quello che ho provato là dentro. Ci stanno guardando, andiamo a casa. Senti, hai pensato a me? Sai quante volte mi chiedevo, chissà che starà facendo Maria mia a quest'ora. Tu hai pensato Alvaro, dimmi che ci hai sì, pensato. Sì, certo, t'ho pensato, come? Sempre. Sì, sempre. Vedrai tesoro che tutto tornerà come prima. Ah, speriamo di no, eh. Senti Alvaro, è meglio che ce lo diciamo subito. O tu cambi e diventi una persona seria e ti metti a lavorare perché sennò io... Ah, Marie, e guarda me faccio. È cambiato Alvaro tu o no? 
No. Ma come no? Ma no, no, così dentro, dentro. E che ne so io, che ne so quello che ti passa per la testa? Ma un sacco di idee. E eh, allora, figlio mio, non sei cambiato proprio per niente. Ci Poi sono tre po combinazioni, 12, bello. 18 e 24 rate. Non vedi quanto è bello. Quanto? 24. Ah, ah dico 24 rate. Praticamente il camioncino si paga da sempre, dal momento che uno l'acquista è una fonte di guadagno, no? Già, bisogna no, versare sempre le 300 mila lire. Ah, sì, sì, sempre certo, certo, l'anticipo invariato. Bello. Allora versiamo, ragazzi, no? Vogliono fare un giro di prova? Eh, eh, magari, eh, sì, sì, sì. Ti prendi una targa in prova? Non vedi, eh, certo no. che non fare. Ma avete sentito quello che ha detto? Il camioncino si paga da sé, questo tanto per incominciare, perché se gli affari vanno bene, ci possiamo comprare pure l'autotreno, no? Con la non vedo. Che me la fate portare a me? Volete? Eh? Ah, ma, oh, ma che se ne è passata? Ma che se ne è Ah, stupido, patente terzo grado di esse, ma che è la patente da bassetto? Ma guarda sì, che roba. Ah, oh, vedi, mandatelo a casa, ah, 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 Classificato quarto, sono stata... Che credi, la patente quarto? Ah, allora stiamo a posto. Ma meno male. Il personale meccanico ce l'abbiamo. Se fate, ma... Hanno sentito che freni? Meravigliosa, veramente bella. Allora siamo d'accordo, sì. eh? La settimana prossima veniamo Benissimo. per la stipula. Intesi? Buongiorno. 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 grazie. Prego. Ma che è sta stipula? Eh? Sta stipula che è? La stipula è il contratto, no? Ah. E 300.000 lire? Bene, 300.000 lire. Lasciatemi pensare 5 minuti. A me bastano 5 minuti per i soldi. Eh? Lasciamolo pensare! <ride> dai, 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 perché sta bene Amos? Samo no? Ma... Sparto, Calvaro, Mario e Otello. Samo c'è già. E o... poi che c'è? Omas. O Osma. Omsa. Maso. Mosa. Oh, insomma, basta. Ho detto Amos perché sta bene Amos. Se nella cooperativa siamo tutti uguali. Ma qualcuno che comanda ce vuò. Altrimenti diventa una repubblica. Ma te stai a preoccupare del nome? Ma i soldi e 300 mila in anticipo, chi è che c'è da? Eh, eh, già. Olimpico, domenica grande incontro internazionale di calcio in Italia e Inghilterra. Ah, ho trovato! Cosa? Sì. Un altro nome! Sta zitto, dai! Un altro nome, 300.000 lire, va Dove? bene! Qui dentro! Beh, allora io qua dentro c'ho la Banca d'Italia! <ride> ho capito! Allora con voi non si possono fare discorsi seri! Voi dovete rimanere nella monnezza come siete abituati, ecco! E andiamo, non siamo più nemmeno scherzando! Ma Mario diceva così per dire, no? Ma te sei fatto pure offensivo! No, non c'entra offensivo, negli affari c'è vostra serietà, va bene! Più seri di noi, siamo addirittura tratti! Beh, vedo! Comunque state a sentire, procuratevi 25.000 lire a testa. E te? E te, naturalmente anch'io, poi a farle diventare 300 ci penso io, intendi? Ah, ah. Andiamo. Au, oh, ma vedi questo, ma che hai fatto? Sei cascato dal letto? Sta... Perché qualche volta sei arrivato in ritardo? A me questo mi fa una rabbia. Ah, ma dillo tu, è mai venuto prima di noi? Veramente no, ma per la volta che è stato bravo, lascialo fa. E meno male che ci siete voi, solo adesso, e no con questa qua. E beh, perché lei non ti conosce? Andiamo? Ma sta attento che casca tutto. Oh, Marce, lo sai che ieri sera ti ho aspettato fino alle 11? Beh, mi dispiace, ma sai, sono venuti lì e mia cugina. Oh, sai che Anna Maria si è fidanzato con uno che c'ha una torrefazione? Capirai. Eh, capirai, sì, proprio. La Marcia, via qui. Che vuoi? Via qui un momento. Ma no, ma no, sta buono, ma proprio qui. E su, dai. Namo su.
A Marcetta, lo sai che ti voglio bene? E lo so. Ma quello che non sai è, è che io penso sempre al nostro avvenire. E fai bene, no? Ma Marcia, io non posso continuare così. A scaricare la cassetta, rompe il ghiaccio. Ma permetterà che mi vergogna l'età mia. E poi bisogna che mi faccia una posizione, se no come faccio a mettere su famiglia? E che vorresti fare? Beh, io un progetto già avrei. Ah, e sarebbe? <ride> non te lo posso dire, è il segreto. Ah, mo c'ha pure i segreti con me. Ma non scherzare, Marcia, è una cosa seria. Mi servirebbe un aiuto, un prestito. Un anticipo risolverebbe tutto. Quanto? 25 mila lire. E tu con 25 mila lire ti vuoi fare un avvenire? Come costa poco il tuo avvenire. Adesso capisco il movimento, la sataccia, fai lo scivoloso, tutte queste smancerie. Ma gira a largo, va! E io dovrei mettere su famiglia con un uomo come te? Ah, Marcello, ma non mi offendi. Ma no, che non ti offendi, magari ti offendessi. E allora sai che ti dico? Ma va a morire ammazzata. A te e tu sorella, te sto morto, te fammi che non sei altro. Ma chi ti Arrivederci, sono a te. Che è successo? Avete litigato un'altra volta? Sì, ma stavolta è finito tutto. Cercate un'altra disgraziata come me, sono trovata. Vieni Arrivederci. qua, raccontami tutto. Se posso sapere che c'hai. O te, l'annamo, su. T'ho sempre trattato come un figlio, no? È stata Marcella? Sì, Lo sai io... che c'ha un caratteraccio. Che t'ha fatto? Mi fate passare? Oh, oh, che aspetta! Oh, tutte le mattine la solita storia con questa, eh? E mezzo metro oggi, mezzo metro domani, mezzo metro dopo domani. Di questo vaso chissà dove vado a finire io. Ma se tieni che faccia tosta, c'è pure il coraggio di parlare. Dieci giorni fa stavo qui. Guarda dove mamma andava a finire. Ma te faccio via, signora. Ma che aspetti? Sai che paura che mi fai? Mi trema tutto il fisso della camicia. E non vedemo. Brigadiere, brigadiere. Si chiama qua, brigadiere. Otello. Eh? Vieni qua. Tiè. Mi raccomando a te, non di niente a Marcella perché lo sai com'è. State tranquilla, sulla te. La settimana prossima restituisco tutto. Vabbè, vabbè. Va avanti, io poi ti raggiungo, se no quella povera figlia sta sempre sola là. Sì, sono te. Tutte le mattine mi ruba mezzo mezzo, tutte le mattine si allarga. E meno male che mi allargo io, se si allargasse lei chissà dove si andrebbe avanti, a finire. Beh. Eh, brigadier. Vediamo questi segni. Se no te li vi a scancellare con quel lumacone d'otello. Io la notte dormo, non so mica come tu sia, sa. Ma guarda chi parla, oh. che c'è da dire mi fia. E sta zitta eh? che lo sai, non fa la commedia. Assassina, assassina. Ma mangia meno, va. Brigadier, gli giuro, questo è il posto mio. E va bene, domani controlleremo la pianta. Ah, via! Circolare! Ah, ecco, ce l'hai fatta arrivare! Bette, sono passati i nervi! Ci hai voglia di scherzare tu, eh? Ma Senti, per quei soldi poi te li do quando chiudiamo, ma non di niente a mia madre? No, no, sarebbe troppo facile. Dopo tutto quello che mi ha detto non voglio più niente. Ma che te credi? C'è un po' di dignità anch'io, no? E che gli è successo a questo stamattina che si è fatto benedita ai frati? È una vergogna! Avanti, va avanti del tuo passo, quella lì, ma chi sta dove? Scusi, signora, eh? Ragionier, guardi i corecchini. Ha visto che roba, eh? 20.000. Ma come 20.000? Faccio almeno 25.000, ragionier. C'ho il pupo con la scarlattina e poi, e poi mi sfrattano la casa. Pensi che ho mia moglie in stato interessante un'altra volta? Mi dispiace. Ma come? Ma, ma io poi sono reduce. No, veramente, non abbiamo da mangiare. Con le ultime 300 lire stamattina abbiamo fatto un po' di sugo. Eh, ma con 20.000 lire voglio a comprare spaghetti. Con 20.000 lire, <ride> con 20.000 lire, ma lei è stato mai al giardino zoologico? Ha visto il pasto dei leoni? Oh, a casa mia è peggio, col forcone bisogna dargli da mangiare. Ah, oh, quelli si mangiano l'idea di Dio. Faccio 25.000, c'è buono. Eh, va bene, facciamo 25.000. Grazie, ragionier, lei è un uomo. Grazie, arrivederla, ragionier, auguri, tante grazie, eh. Deposita? No, prelevo. Quanto? Tutto. Documento? Oh, finalmente! A mezz'ora che aspetto. Beh, è Spartaco. E lo domanda a me. Ieri era troppo tardi, oggi è troppo presto, un po' chiuso, un po' aperto, un po' manca per lei, un po' per suo cognato. E che che sì, è questo? L'abbonamento non mi lo rinnovo più. Addio.
Buongiorno signorina Buongiorno, Ines. Buongiorno Spartaco, come mai così tardi stamattina? Eh, vita nuova. Eh, un cappuccino per favore. Che ho vinto, alla sisa? Eh, quasi. Un condotto di zucchero, Enzo. Bene, pronti. E sempre Forza Roma. Grazie. Spartaco, tu qua so. E beh? E intanto la clientela se ne va. Di questo passo al salone non ci si accosterà più neanche un cane. E poi voglio vedere dove vai a mangiare, sfaticato. Lo sai che ti dico che mi sono stufato da te, del negozio e di mia sorella. Chi è? Queste sono le chiavi. E da oggi la prigione te la paga te. Ma poi dico che te prigione a fare che c'ha quattro peli sotto traccia. Ti dico i capelli sotto traccia io. Questa me la paghi, eh. Mi verrei a chiedere l'elemosine. Questo è il ringraziamento. Dopo che gli ho dato per anni, pare al lavoro. Chi? Ma cammina, va. Ti voglio vedere morto di fame. Ma cammina. Ma, Sparta, con lei ha fatto male a litigare con suo cognato. Che farà adesso? Ho altre prospettive, signorina, io. Forse entrerò a far parte di una cooperativa di trasporti celeri. Cosa in grande, sa? Complimenti. Vita nuova. Allora, sono 7 e 3,10. A Guagliari. Fate dei soldi da mia figlia, sono 63.000 lire. Va bene, Soranni. Allora sarebbero? 63.000. Senta, se non le dispiace gliene do 38, 25 la prossima volta. Come vuole, tanto devo venire a portare l'olio. 35, 38. A Guaglieri, eh? lo vuoi un bicchiere di vino? E eh, come no. Chi è? Ah, salute. Salute. Arrivederci, sono Annie. Ciao. A Mario, mi piace. Well, then let's go in. Buongiorno, i signori desiderano? We would like to try some of the specialties of the town. Ah, un momento. Anita, ci stanno due inglesi. Prego, prego. Thank you. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Thank you. Grazie. What do you eat? We were told that in this neighborhood we can get really fancy foods. I mean, particularly well seasoned. What can you advise? Allora, nous voudrions manger quelques spécialités romaines. Beh, se posso sapere che è buono. Non capisco, non sono inglesi. Ma come sono inglesi, non li vedi? Beh, che buono sti signori. E chi capisce, sono inglesi? Non sono inglesi. Beh, le vado a mezzo che non ci penso io. Allora gli fanno le tagliatelle, con lo spezzato di padella con i peperoni e mezzo litro di frescati, va bene? All right. Eh, mannaggia, noi ci capiamo subito. Hai visto cosa si fa? E molti cartelli li butto via. Inglese pochi, ne parli francese, e fanno le figure che fanno. Vergognatevi. Il francese e l'inglese li parlo. Ma tu non sai nemmeno quanti giri fanno a boccia. Già, perché a voi vi piacciono quei quattro caponi che si portano il fagotto da casa. Con quelli vi trovate bene. Ma ragazzi, guarda che c'è busti, Questo sai. dovrebbe diventare un locale alla moda se non ci fossero ignoranti come voi. Così ti appari a rispettare tuo padre. You see, darling, it's as I told you. This is the Italian temperamento. <laughs> E mo che c'è? Riesci a aiutare. Ma lì non fa così, non piace. Non ne posso più, non mi capisce nessuno. Ma come nessuno ti capisce? Io. Tu sei come mio padre, guarda come sei conciato, lo stai già cazzo, sei pantaloni senza piega la cravatta, guarda che cravatta. Anni, ma che fa con quello che fa Io te l'avevo comperata, le spalline dorate. Sì, le spalline dorate, qui è piena pernacchia tu. Ecco, lo vedi, non ti vuoi raffinare. Vieni qua, senti. Lasciami stare, che se ci vedo mio padre quello ti caccia pure via. Vieni che domani mi metto le spalline dorate. Lasciami. Segna mezzo litro. Ma questo finisce mai. Odello! Odello! Siamo qua, vi è qua! Dai! Oh, io oh, andiamo, 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 Attenta, non andiamo, 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 che all'ultimo momento si possono vendere i biglietti a 10.000 lire l'uno. Eh no. E sta zitto che ci possono sentire. Ma che senti? Lo sai che ci paghiamo la rata del camioncino <ride> e ci avanza? E se andiamo? piove? Andiamo? E se e piove la mattina si fa lo stesso. Ma se piove la gente allo stadio non ci va. Uh, eh, ma allora presto. Avanti, permesso.
Dai, fa presto tesoro, che faccio tardi. Ma si può sapere perché devi andare via due ore prima? Affari, affari per Mariuccina mia. Maria, hai oh. visto la chiave del comò? Che ci devi fare? Mi devo mettere gli orecchini. Per andare dove? Dalla zia Ernestina, sta un'altra volta male, poveretta. Ma come, dalla zia Ernestina vuole andare con gli orecchini. Quella muore di fame e lei gli orecchini. Ma che c'è di male? Ma ma non te la prende, Alvaro scherza. Ma come scherzo? Ma voi siete insensibili al dolore umano, dammi la giacca che ti ridà. Aspetta un momento. Perché c'hai tutta sta fretta? Calmate, no? Tiema. Adesso te ne puoi pure andare. Invece no, invece voglio una spiegazione. In questa casa si sorveglia il mio gesto, mi si spia. Adesso basta e non ne posso più perché non sono un bambino. Ma non fare il buffone. Ho trovato la bolletta ieri mattina mentre ti stiravo i pantaloni e ho spegnato gli orecchini. A tua madre hai già dato troppi dolori. Ah, non ne posso più, non ne posso più. Ma non fa sta commedia, Alvaro, tanto non me incanti più. No, Maria, aspetta, tu non devi uscire. Tu mi devi ascoltare. Non possiamo andare avanti così noi due. Non hai più fiducia in me. È meglio che ci lasciamo, guarda. Tu sei ancora giovane, carina. Puoi anche rifarti una vita. Me ne vado. Ciao, ma. Ciao. Mamma! 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 Beh, e che c'è? E non vado mica in America, sa. Ciao. Non ne posso più, sono disgraziato. Ecco, nessuno mi capisce. Nessuno! Io ho cercato di strapparvi da questa vita di miseria, ma tutti siete contro di me! Era meglio che mi lasciavano morire. Sì, perché tu non lo sai, Maria, quella notte a Regina Celi con la cinta dei pantaloni. Lo so, non dovevo dirtelo, ma è stato un momento di sconforto, ora è già passato. Non piange, Maria. Ma io non piango mica per... Piango per quanto sei bugiardo. Ma che te credi di trovare tutti stupidi nella vita? Ma perché la passi sempre per tua bugia? Alvaro! Alvaro! Alvaro, andiamo! Va. Va con gli amici, va. Sì, ma tu aspetta, me, Marie. Ciao, Marie. E vedrai che un giorno sarai fiera di tuo marito. Aspetta, eh, Marie. Qui non ho niente, qui ce l'hanno tutti e via. Ma è presto, non ti preoccupare. Ma la partita sta per cominciare, lo senti? E sta tranquillo, guarda, ci sono i tardatari. Dove stanno gli altri due? Eccoli là, li vedi? Dove? Laggiù. Dai, dai, fate sotto. Ti servono i biglietti? Tribuna Monte Mario! Tribuna oh, Monte Mario! Oh, Trib oh, ma che vuoi andare a finire dentro? Perché? Ma come perché? Ma hai capito o no che è proibito il bagarinato? E allora come faccio a benedetti con la trasmissione del pensiero? Ma fio mio, io ho che faccio dei deficienti. Li metti in tasca e li fai vedere così, no? E va bene. Dai, vai, vai, vai. A Mario! Mannaggia, come faccio? Ah, oh, qui in Sarsa la lira non si batte in chiodo, niente. E sfido, con qua la faccia lì offri i biglietti. Devi sorridere, no? Ma qui è il biglietto ce l'hanno tutti. Ah, oh, tu già mi ha stufato, fa come te pare. Tribuna Monte Mario? Tribuna Monte Mario? Vedete come venni? Tribuna Monte Mario? Tribuna. Tribuna Monte Mario? Tribuna Monte Mario? Quanto? A 5.000. Ma tu sei scemo, patriota mia, li vende anche a 3.000. Ma non c'è niente da fare, non morde nessuno. Danno una partita per televisione, lo sai? Sti vampiri, e noi come fa? Bisogna ribassare i prezzi. Eh. Tribuna Monte Mario?
Onesta maggiorazione, piccola Monte Mario. Onesta maggiorazione, piccola Monte Mario. Onesta maggiorazione, piccola Monte Mario. Aua Mario, ti vedi qui là? Oh, a 4000, eh? Onesta maggiorazione, piccola Monte Mario. Piccola Monte Mario. Piccola, a 4000. Qui giù in occa, cala, cala, ha preso giusto, se no ogni tanto anche l'ora chi ti vede più. Quanti ne vuole? Andiamo. Ma come ti vai? Io apri in chi che arriva. Ma che fa? Ci stanno due che si ripiano tutti, a 5000. Sei sicuro? Oh, ma sei sicuro? Signori, ho pure che loro la partita vedono per televisione. Dai, 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 Buongiorno. dai, 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 e non ci può fare qualcosa di meno? Come qualcosa di meno? Eh, prima di tutto sono gli ultimi, poi gli facciamo un prezzo di favore. Ci vuole oggi eh, così molto domenica. Eh. Beh, quando è così allora. Venite a prendere l'impostura. Oh, polizia. Ma io voglio i soldi di questa bolla! Ma che è ma stavo fermo! Ma è la prima volta che abbiamo io. fatto, soltanto che guadagnare qualche no. lira. E eh, va bene, ho capito. Visto che non siete dei soliti, per questa volta. Transeat, ma se vi ci ripizzico ancora, non solo vi sequestro i biglietti, ma vi sbatto pure dentro. D'accordo? Eh, d'accordo. Siamo intesi, eh? Grazie mille, dottore. Ma qua la devo aprire! Ma io gli voglio dire che non ho fatto il piatto, la tua mano non basta. Ma che spatta che c'è ragione. Questo sono i grandi dei due. Ma hai capito? Ma io non ho fatto il piatto, la tua mano non basta. Ma io come faccio a restituire 25 mila? E io come faccio con Nita? 25 mila! Ma io ho rinato, lo sai? Ma state zitto, avete ragione che mi sono messo con dei falliti come voi. Ma dico che mi fate schifo e da oggi in poi fate da soli, capito tu? Ma se non è capito, se non è capito, se non Ma andate a lavorare, poveracci! Ma fai, 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 Avanti, cammina. Aspetta un momento qui. Ma che tu? Non lo voglio nemmeno vedere. È inutile che insiste, capito? Mi ha offeso. Mi ha mancato di rispetto in presenza di estranei. Buongiorno, signorina Ines. Buongiorno. Beh, ha fatto pace con suo cognato. Sì, è stato lui, ha tanto insistito che... Che non lo voglio vedere, no, no. È Arrivederci. No. Come te lo devo dire? Spartaco. Vieni! Eccolo. Ringrazio tua sorella. Io per me ti avrei fatto morire di fame. Ma il pensiero di vedere soffrire Assuntino è stato più forte del mio giusto risentimento. Perciò riprendi il tuo posto, ma... file, eh? Grazie, Pasquale. Quanto sei buono. Ciao. E tu sta buono. Non lo fa arrabbiare. Vieni un po' qua. Dammi una spuntatina alla sfumatura e fammi una bella frizione. Oh. A Spartaco! A testa al varo che ti aspetta al bar! Ma vatta a butta a fiume, te al varo! A testa e mezzo da fare in bassetto! A canennatore! Che fai i capelli che accetta! A poppa gallo! A rasa terra! Leggero, leggero. Piano con la punta, deve essere tutto un lavorio di forbici. Piano, così. Ma come non lo difendi? Ma 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 Sarebbe la sposata la mia. Arrivederci, sono lì. Avete fatto bene. Amario, Arbaro l'aspetta al bar. Le posi non ammazzate. Ma sai quelle cazzette? E pulisci il banco? E addrizza quel prezzo, no? Qual è questo qua? 
Sì, perché non ci metti un po' di ghiaccio? Ma andò via il ghiaccio. E allora butta un po' d'acqua sui cefoli così l'occhio è via. Guarda che è arrivato il triciclo, va via il ghiaccio, va. Poveraccio, va. Sta zitta, ma è tutta colpa tua. Ah, che sì. se non gliel'avessi date quelle 25.000 lire? E andiamo, va, che se non gliel'avessi date io, gliel'avessi date te. Io? Non te conoscessi. Signori, quanto costa sto che pesce? Che tocca, che tocca, che vuole lei? Ma come che tocca? Sto a guardarci è fresco. Non è fresca, lì da Natale, va ma bene. Ma si è svegliata con la scuffia rivoltata? Ma sono svegliata come aveva pare sta mattina? E chi è? Magnatelo, bella. Ma guarda che sarete più modo. gentile con i clienti, ecco no? Ecco qua il ghiaccio. E così me lo porti il ghiaccio, spezzalo, no? Vuoi che te lo spezzi? Tieni. Che possina? Odello! Ciao, Odello. Che vuoi da Odello? Ha detto al bello che aspetta al bar. Non ti fa bene più, sa? Te vi alza in colpo, no, fregata! Guarda che se vedi ancora quel delinquente io te pesto come un baccalà, eh? E perché io dovrei vedere? Sto tanto bene qui, mi trattate come uno di casa. E senza che fai tanto il sardonico, vero? Sicurati! Oh, ragazzi, sono molto contento di vedervi riuniti qui come una volta, eh? E Alvaro, voi lo sapete, non serve a rancore. Malgrado che qualche volta voi ne approfittate, ma lasciamo perdere. Ma lascia va. perdere, che è meglio. Comunque, ho convocato qui il professor Temprini. E chi è? Eh, beh, ma allora ve lo devo dire, siete proprio ignoranti. Non leggete mai, ma come non sapete chi è il professor Temprini? No. È uno che ha un cervello così. C'è anche Gomero. Avrà scritto una ventina di romanzi. Ha scritto l'orfana del piave, la vendetta del defunto. Ma che ve lo dica fa, voi non leggete. Ah, eccolo, eccolo. Buongiorno, professore. Ui, caro professore, <ride> grazie di essere venuto. Per carità, caro amico, è un dovere, un dovere. Eh? Ah, sono miei amici, stavo appunto parlando di lei. Eh, sono dei suoi grandi ammiratori. Pensi che hanno letto tutti i suoi romanzi. Grazie, molto gentile. Si vuole accomodare, professore. Sì, grazie. Ah. Eccoci qua. Comandano. Che ore sono? Le undici e mezza. Le undici e mezza? Beh, potrei prendere qualche cosuccio. Che so, un cappuccino, una brioche. Un sandwich. Sì. Hai detto che sono le undici e mezza? Sì. E allora fa una cosa. Portami un bel sandwich. Ne spa? Vabbè. Grazie. Prego. Dunque. Professore, io avrei bisogno di lei. Avrei bisogno della sua pena, sì, perché io... So fare tutto, ma sul piano letterario veramente sono un po' scarso. E lei invece è un maestro. Beh, modestamente. Eh, appunto, lei lo sa. Io avrei bisogno di una lettera. Una lettera, non so, come di uno che ha fame. Un disoccupato. Uno che ha la madre ammalata di un male molto grave. Ma perché? Tua madre sta male. Oh, mia madre sta benone, tiè, che ve posta sempre lì a tutti. Ragazzi, calma, ragazzi, calma, calma. E poi non disturbate che ve calcio fuori. Oh, dunque. Mi sono spiegato, professore. Sì, io ho capito fino a un certo punto, ma vedi, caro. Mi sfugge lo scopo. Ecco, mi sfugge lo scopo. E eh no, sta qui. Come sarebbe? Alla precisa distanza di un anno è andata a raggiungere in cielo il suo compagno dopo una vita tutta dedicata alla famiglia, la N ND. ND? Sì. Nobile donna, è ovvio. Ah, ecco. <ride> Valeria Zoppetti, nata von Balbesberg. Von Balbesberg? Sì. Von Balbesberg. Ah, sì, eh, von, sì. Von Balbesberg, Balbesberg. Ho capito. Una domanda ottima, geniale. Semplice, geniale. Va bene. Allora lei deve fare una lettera molto commovente. Mm. E soprattutto con tante volte la parola mamma. Ho capito. Adesso, lasciami solo che me la convido io. Va benissimo, professore. Lascia fare. Mi raccomando, eh. Vabbè. Au, venite qua, andiamo. Au, vi è piaciuta o no l'idea? Io non ci ho capito niente. Ma nemmeno Manco io. io, sa. Ma ah, figli miei, proprio siete deficienti in tutto. Pure. Ognuno di noi si presenta con una lettera e un oggettino artistico. E ci facciamo le lire. Ma chi le sgancia? E chi lo sgancia? I figli inconsolabili, no? Ma perché, scusa? Ma come perché? Ma ci avete proprio il coro di pietra. Se si presenta a voi un poveraccio con la madre che muore e lui disoccupato senza la lira, che non gli dà niente. E che gli do? Non c'ho manco la lira io. Shhh. Lo so, ma se ce l'avessi e fossi stato colpito da un grande dolore. 
Beh, certo, in questo caso sì. Lo vedi? È una cosa psicologica. Alvaro? Sì, mi dica, professore. Mettiamo un bel diabete. Eh? Beh, diabete mi pare un po' leggerino, no? Io non specificherei. Ti metterei male incurabile. Ho capito. Un male che non perdono. Benissimo, professore. Ad hoc. <ride> sì. Io il tipo ce l'avrei. È uno che gli è morta la madre tre mesi fa. È l'avvocato Mazzoni Baralla, un principe del foro. Quello è... pezzo di pane. È uno che difende gratis gli imputati bisognosi. Beh, allora ti è tutto da conto, sta avvocato, perché tu con sto scherzetto finisci in galera un'altra volta. Ah, Mario, qui nessuno ti ha chiamato. Se non te va, metti la freccia, svolti a sinistra e l'affare solo famolo i tre, no? Ah, oh, ma ci pensate? Con una lettera se famo dalle 5 alle 20.000 lire. Tre lettere al giorno fanno una media di 30.000 lire. In dieci giorni il camioncino è nostro. Beh, dieci giorni, 15. Ho finito. Bravo, professore. Che genio. Dunque. Illustrissimo, pregiatissimo, eccetera, eccetera. Quello che è, insomma. Va benissimo. Il viandante che in una fosa sera di giugno si fosse trovato a passare in un oscuro vicolo della periferia avrebbe udito una voce straziante di mamma, gemere. Figlio, aiutami, le medicine, le medicine. Quell'invocazione illustrissima era proferita dalla mia adorata mamma, minata da un male che non perdona, era rivolta a me. A me che impotente, di fronte a tanto dolore, mi struggo e mi macero nell'angoscia di non poterla soccorrere. Prima di rivolgermi a lei, ho molto esitato. Ma tre cose mi hanno convinto ad osare. E come vede, illustrissimo, oso. Prima, il dolore che ci accomuna. Lei ha perduto la sua adorata mamma, ed io, dopo di aver perso il povero babbo, sto per perdere la mia. Secondo. La fama che alleggia intorno alla sua illustre persona, fama di un uomo di grande mente e di grande cuore. Terzo, la squallida indigenza e la penuria di cibo che avvergono nella misera bicocca dove vivo con la mia povera mamma. Come chiamare questa fisica angoscia se non con il nome di fame? Voglio illustre avvocato accettare l'offerta di questo oggetto artistico. Il mio povero babbo... Il mio povero babbo dal cielo, la mia povera mamma. Dal suo letto di dolore ed io pregheremo per lei e la considereremo il nostro angelo benefattore. Avvocato? Faccia entrare quel giovanotto. Prego, si accomodi. Grazie. E permesso? Si accomodi. Grazie. Si accomodi. Ho letto la sua lettera, molto commovente. Avvocato, è commovente perché è sincera. È scaturita dal cuore. Lei è disoccupato? Disoccupato. È poco la parola disoccupato. Avvocato, mi guardi. Sono un disgraziato. La mia è un'odissea. Ho girato per degli anni tutti gli uffici, niente, tutto chiuso. Creda, avvocato illustrissimo, io non so proprio dove battere la testa. Prego, sì, stia, stia. Grazie. E sua madre, che cos'ha? Mia madre. Avvocato illustrissimo, mia madre ha un male qui. E quel bronzo? Ah. Vedi, avvocato, noi siamo poveri. Anzi, indigenti. Ma non fu sempre così. Una volta eravamo agiati, come lo dimostra la squisita fattura di quella statuetta. Eh sì, il babbo. Il babbo. Il babbo. Il babbo. Il babbo. Sì, babbo, babbo. Perché non si dice così? Sì, sì, sì. Si eh. dice babbo. Il babbo. Continui. Dunque, come le dicevo, il babbo aveva un negozio di stoffe e le dico un esercizio ben avviato. Avevamo la casa montata e poi sopraggiunse il crack e fummo costretti a vendere tutto, pezzo per pezzo. Quel bronzo è l'ultimo pezzo che ci è rimasto. 
e stava sulla scrivania del povero babbo. Babbo? Babbo? Sì, insomma, del mio povero papà, 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 padre, ecco. Signor avvocato, illustrissimo, è l'unica risorsa che ci è rimasta. Lo accetti, per riconoscenza di quello che farà per me. Sì, sì, scusi, lei la parola mamma, con quante M la scrive? Già, con tre. Come? È uno davanti e due di dietro. Eh. Sono appunto tutte queste M che mi rendono antipatica, questa parola. Sì, lo capisco benissimo, ma io che ci posso fare? I bambini da bambini dicono mamma, poi crescono, diventano adulti e seguono a dire mamma. Eh, ecco, ecco, e questa parola appunto per tutte queste M mi è particolarmente antipatica. Lo, lo vuol capire? Sì, lo capisco, ma non è colpa mia, avvocato. Stia calmo. È eh, eh, la parola quella così, si dice mamma. Ma. Eh, lo so, lo so, lo so. Si dice, si scrive mamma come si dice, si scrive babbo. Lo dice anche Dante. Ha mai letto Dante? Come diceva avvocato? Ha mai letto Dante? Avvocato, illustrissimo, è ovvio. Eh, ma nonostante Dante quelle parole mi sono antipatiche. E forse, guardi, mamma mi è più antipatica di babbo. Sì, comprendo la sua tragedia. Effettivamente ci sono delle parole che danno fastidio, eh? Anche lei ha di queste idiosincrasie. Io? Oh, si immagini? Io, per esempio, non posso soffrire le parole zuppa, muffa, truffa. Eh, lei non può immaginare, caro giovane, il tormento di un uomo come me che vive con le parole e odia le parole. Comprendo, comprendo il suo stato d'animo, la sua tragedia. Ma cosa vuol fare, avvocato mio? Tutti abbiamo una croce, ma io spero che ciò non toglie che lei può interessarsi al mio caso. Eh, sì, avvocato illustrissimo, tutti abbiamo una mamma. Una mamma. Hm. Ho tolto una M. Buongiorno. Ma scusi, cosa vuole? Devo consegnare questa lettera e questo oggetto all'avvocato personalmente. L'avvocato in questo momento è occupato. Se vuole aspettare. Vabbè, prego. Si accomodi. Il mio povero padre dal cielo, la mia povera madre dal suo letto di dolore ed io, sì, sì. preghiamo per lei sì. e la riteniamo, la consideriamo anzi il nostro angelo sì. perfettore. Avvocato, mi dà. No, no, no. Mi no, 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 guardi, no, no, su, no, 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 venga, venga, venga a trovarmi, caro giovane. Sì. La raccomanderò a qualche mio collega. Oramai io professo saltuariamente. Ho capito. Comunque, avvocato, mi permette. Un, no. Un bacio solo, tanto per gradire. E che ci perde lei? Grazie. Avvocato, comunque. E lei? Cosa vuole? Ha bisogno d'aiuto? Io? No, io veramente... Sì, io... Dovrei fare una causa. Ah, bene. Parli liberamente, l'avvocato. Io... È come il confessore. Venga, venga, si accomodi. Io... Si accomodi. Segga. Dunque, dunque mi dica, giovanotto. Si segga, si segga. Dunque, mi dica che cosa ha fatto. Ma io... Io veramente non ho fatto niente. No, non ne dubito. Lei ha una faccia di brava ragazza. Avrà certamente errato senza volerlo, senza saperlo. Del resto la sua piccola statura, che crea sempre nell'uomo un complesso di inferiorità, sarà un attenuante. Io, per esempio, alcuni anni fa, sono riuscito a far assolvere un imputato che aveva ucciso la suocera perché gli diceva sempre tappo, 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 tappo. Eh, e aveva ragione quel giovane che è uscito poc'anzi. Coppa, pappa, poppa, tappo. Eh, ci sono delle parole veramente odiose, non trova? Eh, io... Ma va, che il bassetto è dritto, quello quattro sa chi se li fa da? Cinque, che quattro, è vero Alba? Eh, eh. Che so è meglio, eh, no? Ah, oh, guardate un po' là. Ma quello è il professore, che fa qua? Voglio dire che è nato oh. da avvocato. Allora, ah, adesso! Ah, adesso! Signore, eccomi. Signore, mi, 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 mi aiuta a salire sull'autobus. Ah, oh, ma quello te prega i soldi! Sta fermo, che c'è la guardia. Father.
Hai ragione, eh? Il professore ha un cervello così. Ah, quel bassetto? E va. Ma che so, siamo giocati. Tu chi ho Andiamo, va. E allora? E allora sto, sto matto mi ha detto, ma lei la parola pullula non gli dà fa, fa e che A me no, gli ho detto io. Ho un altro po' di via in attacco. Lei è proprio un criminale, i criminali sono caratteristici per la loro insensibilità. Oh, io stavo se, seduto nella sedia e guardavo la porta. E poi come ci ha parlato dei soldi, lei intanto mi dia le prime 50.000 lire per le spese. Poi? E poi? E capirà, io già stavo per le, per le scale. Oh, ma che <ride> Ma Alvaro conosce proprio tutti, eh? E capirai, conosce solo quelli che sono stati in galera. Eh no, per questo lui ha ragione. E che in galera ci vanno solamente i delinquenti. E credo bene, tu stai ancora a piede libero. Ciao, ah, abbassi. Sì. <ride> Sfotti meno. Beh, ciao, fatti eh. vedere un esame. Eh, ciao. Ah, oh, ma Orton Papa se ne fa un altro. Perché? Sapete chi è quello là? Chi è? No. E chi è? È il direttore della Banca d'Italia. Ma no, quella, ma no, no quella vera. Ah, oh, ragazzi, siamo a cavallo. Virgilio, in via eccezionale proprio per l'amicizia che ci lega, è disposto a darmi dei biglietti da 10.000 a 1.000 lire l'uno. Falsi. Falsi. Imitati, riprodotti. E così andiamo in galera tutti. Ma perché in galera? Nessuno se ne accorge perché sono perfetti. E poi, io oh, te lo possono avere anche ammollato, te pare? Ragazzi, io non ce sto, voi fate con me. Nemmeno io, Alfa. E eh, va bene. Allora, sapete che pure Grigio è bello. Ma che è bello Grigio? Eh? A me mi piace del più rosso. Ma lascia perdere che è grigio però... Ah, oh, ragazzi, ascoltatemi bene. Ma ci pensate in una settimana può essere nostro? Eh? Con 4.000 lire ne famo 40, con 40 ne famo 400. Con 400, 4 milioni e ci portano un galera. Eh, ecco, io non c'è stato. No, ma manco vale, vale. Io un galera non ci voglio andare. Ah, vedi che freni che c'ha. I quattro sacchi, chi è che ce le dà? Eh? Le 4.000 lire, chi ce le dà? Eh, le 4.000 lire... Ma ah, stavolta no, eh! Dai, dai, dai! dai, 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 dai. Per i bambini abbandonati una piccola offerta. No, grazie. Signorina, senta. Ma che fai? Faccio una per la buona, no? C'è adesso 10.000? Adesso guarda. Ma non ce l'hai, Gia? No. Te li do io? No, no, lascia, così cambio meglio. 7.000, 8.000 o solo 9.200? Va bene, tenga il resto. Grazie. Ma che tenga il resto e tenga il resto, eh? Ma oh, sei impazzito? Puoi dare 800 lire, ma che li rubi i soldi? Ma scusa, se ne aiutiamo noi, poverelli, chi è che aiuta? I veri signori regalano sempre poco. Ammazza che dritti che sono sti signori. C'è qualche impegno dopo pranzo? No. Uscirò con mia sorella o con qualche mia amica. Forse starò a casa. Perché? No, niente, così. Tanto per dire. Però è strano, una bella ragazza come lei... Signorina, mi cambia 10.000, per favore. Ho il taxi fuori e non aspicci. Grazie. Buongiorno. Ma come nemmeno li guardi, se sono falsi. Ma perché dovrebbero essere falsi? Non mi è mai successo. Cosa mi stava dicendo prima? Io? Ah, sì. Le, le dicevo... Che cosa facevo dopo pranzo? Ma, gliel'ho detto, niente di preciso, niente di importante. E lei? Io? Beh, non so, arrivederla. E non spingete? Grazie. Un anche a me no, spinga. Mi dispiace, ho capito proprio adesso. Beh, va bene, ecco. Tu oh, andiamo. Quanto tempo ci mettono? Devo devi pure cambiare con altre 10.000 lire, no? Eh? Mi devi già il filo, il gelato, la cabina e il treno. Eh? Sono 60, 320, 410, sono 1480, no? Ma io non le cambio. Ma 
Perché è occupata? Già, è occupata. Se vedi che sei sono sbagliati, oggi è una giornataccia. Che? Ma che giornataccia, scusi? Quella che viene è occupata. E eh no, come? Oh, ma prego, entrino, entrino pure. Capisca, vostra, ma noi abbiamo pagata, sta, che segrete? Sta buona, Marcella. A Marcella. Ma che fai? Aspetta, no? <ride> Abbiate pazienza, il pasticcio deve essere successo là in biglietteria. E sa come il viaggio, il caldo, e uno diventa un pochettino nervoso. De solito non si vede e non si sente. Il mio vestito! Ah, oh, ma no, ma che vuole lei? Il mio vestito sta bene qui, lei non lo tocca! Ma che, ma scusi, in c'è un pirolo libero e dove lo dovrei mettere il vestito mio? C'è lo schiabello! Ma che te l'hai comprati l'attaccapanni, scusi, sa? C'ha tre piroli liberi, guardi, uno per la camicetta, uno per la sotana, uno per il gipetto. Ma adesso regge non lo so. Lei il vestito lì non ce lo mette! Tanto perché lei fa la prepotente e facciamo così. Va bene? Adesso lei lo raccoglie. Lei sì, ma per me sta bene qui, lei lo raccoglie! Oh. Ma che c'è, che c'è, che è successo? Ecco qua, lo accolgo gli avanti. Ma che maniere sono queste? Dove siamo? E tu quando hai finito di far credino mi vieni a cercare in piscina? Eh? Uffa! Meno male che non si vede e non si sente. Permesso, permesso, bene, scusi eh Beh ma non ci marci no No io no per carità Beh se butta o non se butta Si capirà, lei fa presto a dire ma è la prima volta che mi butta a 5 metri E non faccia il broccolo <ride> Ma io voglio fare un tuffo insieme a lei Ma mi lasci stare, ti butti insieme, su, mi dia Ma la quale piani non vuole lasciare la mano Cavamagliere? Comandi. Quante? Sono 680. L lasci stare, credo di averli spiccio. Tenga pure il resto. Grazie. Buongiorno. Ammazzali quanto sono belli, guarda. Quale dei giocheresti? Io nessuno. Però se proprio, proprio dovessi giocare, guarda, sceglierei quello là. Quale? Il 6. Sei, sei. Agamennone, andiamo a giocare, vieni. Dove? A giocare a Sagamennone, no? No, io scherzavo, Alva. Ma come scherzavi? Non si sa mai, vieni. <ride> Adesso prima di giocare, andiamo a vedere a quanto lo danno, eh. Agamennone, Agamennone. Oh, lo danno a otto. Gioca mille lire, va. Ma proprio io, perché non giochi tu? E dai, l'hai scelto tu, per scaramanzia, no? Vai. No, no, da questi, mi sono antipatici. Da quelli là, guarda. Vai a giocare, va. Maria. Che c'è? Dai, gioco io perché eh, qui ci sono troppi uomini, ci vado io, va. Mille lire a cammino le vincenti. Cambio a 10.000. Alla pari regolo. A tre e mezzo l'orentaccio. Cinque, sei, sette, sette otto, nove e eh, dieci. 8.000 per 1.000, Agamemnon le vincente. 8.000 per 1.000. Andiamo. Hai visto, Marie? Ma che c'hai che sei così emozionato? Capirai, con 1.000 lire te ne danno 8.000. Ciao, Carlo. E beh, ma bisogna pure che il cavallo arrivi, no? È come se già avessimo vinto, no? Ma dimmi un po', ma quelle 10.000 lire da dove sono saltate fuori? È un anticipo su un affare, una mediazione. Dai, dai, vieni. Adesso, 
Adesso rimonta, rimonta. Vedi Alva, si riprende. È grinto, ce la fa. Alva. Ma per quanto sei fortunato, eh. hai fatto bene a insistere per giocare su quel cavallo. Che ti eh? dicevo? Oh, vi vedo allegri, avete vinto? Sì, 8.000 lire su Agamennone. Ah, avete puntato su Agamennone? Eh, sì, l'ha scelto Maria. È stata ah, idea mia. Bella corsa, eh? Ah, vale, hai visto, in principio ci ha fatto un posto eh, prima, sì. poi si è ripreso dopo, eh? eh già. Senti, vado a fare dai soldi, hai visto mai che quelli ci ripensano? Vabbè, a più tardi. A più tardi. Ci troviamo qui, eh? Beh, come va la vita, Alva? Bene. E che fai, De Bello? Ah beh, ho certe idee di mettere un'agenzia di viaggi, trasporti. Anzi, sono in trattativa con la Fiat per uh, certi camion. Ah, diventiamo concorrenti allora, eh? Che c'entra concorrenti? Io ho intenzione di mettere una cosa in grande. Ah, una cosa... Sì. Ho capito. Beh, auguri allora. Grazie. Maria? Alba. Hai visto, amore, che hai vinto? Ah, sì. Ce ne vorrebbero tanti di questi. Ah, eh, magari. Adesso andiamo a vedere i cavalli di quest'altra corsa, eh? Eh, sì. Ah, un momento, c'è il codica. E chi? È uno che sa tutto su tutti. I cavalli li conosce benissimo. Voi andate e aspettatevi lì alla pista. Io intanto me lo lavoro, capito? Vabbè. In bocca al lupo. Sempre ottimista, Alvaro, eh? Già. D'altra parte, che vuoi farci? Se non lo fosse, credo che sarebbe peggio. Povero Alvaro, ha avuto così poca fortuna. Ha la fortuna di essere tuo marito. Beh, capirai. Beh, io l'ho sempre considerata una fortuna. Valerio, per favore. Lo scusami. Oh, dammi un consiglio, Beh, va. Questi sono sicuri. Alla terza gioca di Igor. Eh? Sì, Igor, Igor. Alla quarta Volturno. E alla quinta Armagnac. Armagnac, sei sicuro? Certo, giocate pure la camicia. Ah, oh, non mi frega, eh? Ti ho detto, giocate pure la camicia. Ciao, se vediamo. Cameriere? Eh? Vengo. Chiamato? Che roba è? Suppa di pesce. No, Parisi? questa è suppa di teste di pesce di cocce di vongole. Ma c'è anche il polpo. C'è capitato per combinazione. E a parte il fatto che è tutta roba che vi eravate dimenticata nel frigorifero. Ma no, eh? guarda, pesce fresca, è fresca. Sattito, che ne sai te? Vede, signorina, le posso assicurare che l'abbiamo pescato stamattina. Ma pescato dove? Non mi faccia parlare. Che lo vuole insegnare a me, eh? Questa è roba che viene dalla Sardegna. Comunque ne posso portare un'altra cosa. Sì, guarda, ecco, guardi, mi porto in conto, almeno quello sarà fresco, eh? Come vuole. Ecco. Ma è mai possibile che non c'è mai un attimo di pace? Stai sempre con l'anima attraversata. Tu invece dormi da piedi, vero? Sì. A te tutto va bene e non protesti mai. No. Sai come finiscono quelli come sì, te? Sì, come Don Come Don Falcuccio. Ecco. Ecco qui. Ma che ha messo in conto anche la zuppa di pesce? E l'hanno ordinata, no? Sai, tollava la zuppa di pesce e il conto non lo paghiamo, no, sa? No, ma che ce ne importa? Noi paghiamo, ce ne andiamo e non ce ne andiamo più. Ecco. Eh, tu dovevi fare il missionario. Aspetta, signorina, più di cento persone l'hanno mangiata, sta zuppa e nessuno se l'ha lamentato. E sapete che è stata bocca buona, no? Oh, papà, eh, papà, 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 Cazzo, Sai che Paolo che ti ha perso qualche Prezza. cosa? Ecco. No signore, tu non paghi. Che succede? Che e succede? dice che non è buona sta zuppa di pesce. Ah, va bene signorina, non fa niente, non paghi niente, possono anche andare. Ah, oh, eh. a me non ha regalato mai niente nessuno, sa. Lei i soldi li prende, hotel lo paga. Lascia stare, lasciamo bene. Ma che lascia stare? Mi dispiace, non abbiamo da cambiare. Ma ah, non è il resto, no, eh? No, non è il resto. Aspetti che glieli do io. Yeah. Ecco qua. E con questo ci compra il bicarbonato per quelli che hanno mangiato la zuppa Scusi, di pesce. Ma signorina. Direttore, senta. Scusi. Allora, mi devi in tutto 3.480 lire. E cambia le 10.000 lire, no? Che le vuoi mettere in cornice? Vieni. Due persone alla volta. Su, andiamo. E se poi hai paura? Perché dovrei aver paura? Vedi come vola piano. Piano, ma vola. Allora sei tu che hai paura. Io? Sì. Senta. Due. Subito. Eh, non ce l'ha, Spicci? Eh, no. Beh, vada, vada pure. Eh, mi dispiace, ma adesso non c'ho resto. Vuol dire che nel frattempo troverò da cambiare. Sì, ma il resto quando? Beh, non si preoccupi, quando torno l'avrò cambiato. Eh, che vuole, con tutta sta gente? Mario? Ma scusi, Mario, che è Mario, andiamo. Vado. Vada, vada pure, buon divertimento.
due biglietti, subito. Eh, non ho... Eh, non ho da cambiare, sì. Eh, devo cambiare pure per quel signore che è salito adesso. E allora? Aspetti un momento. Fattori! Fattori! Mario, ma, ma te ti senti male? No. Che c'è? Non potrete atterrare da qualche altra parte! Come? Atterrare a Piazza Ravona! <ride> Ma lei che scherza! Che che sei! <ride> Facciamo dove vuoi andare? Lo so, ma andiamo via. Mannaggia la miseria, e mi ha detto giocateci pure la camicia. Sto morà ammazzato. E eh, non dille le parolacce, ormai è finita, no? Che ce vuoi fare? Ma dove sta il codice? Io lo gonfio. E calma. Ma dove sta? Uno, ne fosse arrivato uno. Tu quanto hai perso? Io niente. Come niente? Oh, io ci avevo 3.500 lire, eccole qua, io ce l'ho tutte qua. Ah, mappe che dritta! Allora abbiamo perso mille di sole. No, tu ce ne avevi dieci. E eh beh, lo so, ma che c'entra? Tu poi queste cose non le puoi capire. Ah sì? Al vai, quante sono le cose che non posso capire? Andiamo, eh, vabbè. Va. Due San Paolo. Due per Roma. Non ha spicci, per favore? Mi dispiace, no. Ah, oh, ma queste sono pazze, eh? Ma... Eh sì, c'ha ragione, è proprio falso, ma tu sei sempre il solito stupido, eh? Giusto a te potevano rifilare un biglietto falso. Scusi, sa, ma sto fidanzato mi è tanto gnocco. Se lo volesse cambiare, il fidanzato mica il biglietto. Sì, ci penserò. Cinque biglietti. Tenga. Senti, ma com'è possibile? Che sei sicuro che fa? Come te, ma scalzone a questo sei arrivato, eh? Ma 
Ha capito sto basetto, è stato più dritto di lui allora. Vi è qua. Lo sa chi lo rifilate? A, chi? A quelli che fanno il gioco delle tre carte. Ma va. Eh. Fa vedi. E chi qua? Ha visto. <ride> Uno, due, tre. Ah, oh, sapete che famo domani con queste? Ci compriamo 10 biglietti da 10.000 e famo 100.000 lire, vabbè. Perché? E voi? Eh, andata male. Ma che giornata nera? Piccoli contrattempi. Boh. Allora, ma queste sono false. Ma che false? False, vi dico, adesso lo dico io. Ma te la sono buone, sono buone. Guardi un po', signorina, sono buone o sono fasulle queste? E che non si vede? Se ne accorgerebbe anche un bambino. È un bambino, sì, ma sto gradino no. Ma allora lei è proprio stupido. E che lo vede ora? Ma com'è possibile, mannaggia? Ma allora io. Ma allora io la butto a fiume, la butto, la butto a fiume. Ma che fate? Quello si butta a fiume per davvero. Eh, non si preoccupi, che purtroppo sanno da quello. Disgraziato deficiente Spartaco Spartaco Ma su andiamo Non faccia così Può capitare a chiunque no? Già Però lei mi ha detto che sono stupido Mi è scappato Volevo soltanto dirle che è stato un po' ingenuo Grazie Maria? Che c'è? Ci sono tre ragazze, cercano Alvaro. Che avrà combinato? E mo' che vogliono queste qua? Ah, non lo so, andiamo giù a sentire. Non ma mi che gli diciamo? Magari passiamo domani. Di ma che ma che ci siamo venuti a fare qua? Ci penso io, Figura, no? ci facciamo. Buongiorno. 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 Che volevano, mio marito? Sì. Beh, non c'è. Se vogliono dire a me... Beh, magari ripassiamo domani. Un momento, ma loro chi sarebbero? Lei è la fidanzata d'Otello, no? Lo ero. Io sono la sorella di Sparta. Anni, non piange, piangi dopo. Questa è la fidanzata di Mario. Beh, ancora proprio fidanzata, fidanzata, Beh, vabbè, no? insomma, qui c'è la madre e la moglie, parliamo con loro, no? Dunque, signora, noi siamo venute qui per dire a suo marito che se non lascia stare quei tre ragazzi qui finirà male, va bene? Ecco. Sì, me l'ho traviato. Quello non va più a bottega e ha pure mancato di rispetto a mio marito che gli va tanto bene. Io non ne posso più, non ne posso. Mio padre mi picchia tutti i giorni e Mario è sparito. Io te lo so due giorni che non si fa vedere. Senta, lei deve dire a suo marito che... Io, io non gli posso dire niente a mio marito. Non gli posso parlare perché se n'è andato. Non lo vedo più. Ah, va bene. Beh, signore, allora scusateci. Che scusate, scusate. Prima ci venite a rompere l'anima e poi ci chiedete pure scusa. Ma che sono minorenni quei tre garofoli? Legate la zampa del letto, legate. Ah, ah, ah signor, ma perché non ci lega suo figlio con una corda al collo? Eh? Ah, scopetta, ti butto pure per scambio. Ah, e chi è proprio? Ah, sì. Ringrazio Dio che sono una persona così educata eh. io. Ah, ma per piacere. Ma ah, signori, stai calmi, ragioniamo tranquillamente. Ragioniamo. Non è meglio sapere dove stanno e, e che fanno. Sì, sì. Beh, io so soltanto quello che mi ha detto Riccardo, il ciclista. Che gli ha detto? E dice che ha visto mio fratello al mercato di Porta Portese. Stava a comprare quattro cappelli usati. Quattro cappelli? A luglio. E che ci faranno quei cappelli?
Abbassetto, va avanti te che dai meno nell'occhio. E se trovi il tipo fischia. Noi veniamo dietro, va. Oh ragazzi, non va a bioccare che mo siamo in ballo, eh. Polizia, squadra del buon costume, favorisca i documenti. Per la signorina garantisco io. È avvocato lei, dottore? Sì, e la signorina è la mia fidanzata. Chiedo scusa, sa il dovere... Prego, brigadiere, per carità. Buonasera. 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 Quanto sono noiosi. Beh, d'altra parte un po' di vigilanza ci vuole, ci vuole, è necessaria. Niente da fare. Che scalogna. Beh, come, come va? E quello è un avvocato, gli avvocati è meglio perdere che trovarli, no? Pure un avvocato è andato a pescare questo. E che ne so, che c'ha la tisa, avvocato, quello là? Oh, ce ne stanno da avvocati in Italia, eh? Do te giri ne trovi uno. Oh, beh. E mo stai qui, e va a trovare i tipi, no? Eh, va bene. Andiamo, va. Cosa fanno loro qui? Quello che ci pare. Come? Ma perché, scusi? Che non si può più stare la sera al pincio in automobile? No, lei stava compiendo atti osceni con una donna equivoca. Che cosa? Ma come si permette? Equivoca sarà sua sorella. Noi siamo marito e moglie, ha capito? Tu sta zitta che ci penso io. Comunque non è una buona ragione per attardarsi nei viali bui a fare cose che potrebbero benissimo fare a casa loro, non è vero? E io elevo una contravenzione, bene? Ma elevi quello che vuole, io sono a posto, sa. Io sono il commendatore Vincenzo Servatoi, ha capito? Ecco, scriva, avanti, eh, eleva. Scriva, brigadiere. Scriva, scriva. Scriverò anch'io. Ai giornali. È una vergogna, eh. Queste cose in Francia non succedono. È così, capisci, che favoriscono il turismo. Ma la cosa non finirà qui, eh. Sì. Ti farò vedere chi sono io. Ha scritto lei? Eh, sì. Ecco, bravo. Grazie. Ma insomma, Vai che modo io non lo so. Guarda che roba, uno viene qui dieci minuti per farsi due chiacchiere eh. e travesti io figurati. Meglio che per perché poi per queste cose tu sapessi... Eh, ma la cosa non finirà qui, eh, farò vedere le sue Certo che a questi gli ha preso proprio brutta, eh. Fermi tutti, polizia! Oh! Qua? Sapete o no che è proibito baciarsi in pubblico? Qu'est-ce que vous dites? Pardon, monsieur, je suis désolé, je ne vous comprends pas. Nous sommes français. Pardon. Eh beh? Ma quelli sono forestieri. Bisogna aiuto un occhio perché altrimenti c'ha ragione il commentatore. Ci va di mezzo al turismo, no? Ragazzi, qui bisogna piantarla. Perché qui, tra avvocati, commentatori e pellegrini, non alziamo la lira. Oh, se volete ritirarvi, ritiriamoci. Però, io dico che se mettiamo le mani su una coppia, come intendo io, magari un pezzo grosso. Su un adultero. Ma che 10, ma che 20. Quello ti dà 100.000 lire per evitare uno scandalo. Ad ogni modo, guarda là.
Ci siamo, questi li sorprendiamo in flagrante. Ha visto mai fosse un onorevole? Ma che onorevole? Con quella faccia. Perché? Che, che faccia c'è? Per Può far onorevole. male non scocciare. Sì. Fermi tutti! Chi siete? Che volete? Polizia, squadra del buon costume, siete in contravvenzione, lei e la ragazza, va bene? Lei lasci stare la signorina. Giovanotto, lei cerca rogna, fuori i documenti. Prima si faccia riconoscere. Ma che poi caccia i documenti? Prima cacciate i vostri documenti. Oh, e poche chiacchiere, paga la contravvenzione, altrimenti porto dentro te e la ragazza, va bene? E va bene, andiamo al commissario. Ma paga, paga, che è meglio. Ma paga, paga, ma, ma che c'è la faccia da pesta, paga. Andiamo, andiamo al commissario. E va bene, andiamo dal commissario. Uh. Articolo 628, rapina. Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Scriva 7 anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite. Scriva 3. Ah, ecco, questo fa meglio al caso nostro. Articolo 630. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da 8 a 15 anni. Metta 10. No, no, un momento. Più le circostanze aggravanti per il travisamento e l'associazione a delinquere, facciamo 10 e 3, 13. Articolo 347. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. A uh, quanti siamo arrivati? A 25, signor Tenente. Tu, quanti anni hai? 21. 21 e 25, 46. E tu? Quanti anni hai? 22. 22, 25, 47. E tu? Eh, io... Aspartaco! Aspartaco! Per quante ricerche siano state fatte, signor Tenente, non è stato possibile rintracciare la coppia aggredita. Abbiamo assunto informazioni. Ho telefonato anche al commissariato di Trastevere. Quei ragazzi risultano incensurati. Forse è vero che si sia trattato solo di uno scherzo. Mo. Voglio credere che sia così. Però li tenga dentro fino a domani mattina. Speriamo che la lezione gli serva. Va bene, comando, signor Tenente. tenente. E quello sta fuori. Sta fuori sta carogna. Quello stamattina si va a far bagna a fiume. Quello stasera va a con la moglie. E noi 25 anni. E state zitto, state. Non me ci fa pensare. Non me ci fa pensare. Arrivano. Allora? Eh? Il signor tenente ha voluto credere che il vostro sia stato uno scherzo. Ah, già, ma io no. <ride> io no, io non ci credo. Però vi lascio andare perché sono sicuro che ci ricagete. <ride> già. E la prossima volta avremo in mano le prove sì, che sì. purtroppo nella fattispecie sì, non sì, ci sì. sono. E allora ve li farete davvero vent'anni sì, sì, di galera. Grazie. Fuori, via! Maria, il caffè. T'ho preparato pane e frittata. Vuoi pure due fichi? No, grazie, mamma. Ciao. Non lo saluti? No, non lo voglio nemmeno vedere. Poveraccio, sta proprio male. 
Tu non l'hai vista ieri sera quando è tornata a casa, ma ci aveva una faccia. E mi ha spiegato perché è stato fuori questi due giorni. Tre, ha capito? Tre. Eh, ma sai, dice che è stata a Velletri per affari. Ah, e tu ci credi ancora a quello che ti dice? No, ma ha giurato che vuoi cambiare vita. Capirai. E che è la prima volta? Hai ragione, Marie. Ma hai visto mai? È facile che stavolta sia sincero. Fagli un saluto. Eh, speriamo bene. Però lo faccio per te. Oh. oh, mamma mia. Ciao. Oh, Dio, che male. Ciao. Oddio, mamma. Ma che si sente? Oh. Ma ha detto che è cascato. Oh. Allora non sarà meglio chiamare oh. il dottore. Ma non lo so. Sarichetto. Odello Maria Sparta, che dicono che sta sciti, ti aspettano sotto Ponte Cesi, è una cosa urgente. Ma veste e vengo, c'è da fumare. Ammazza che affari che faccio con voi altri. E eh dai, non ti preoccupa, dai, molla sta cica. Al tuo avvenire ci pensa al varo. Ciao. Ciao Mario! Ciao Baluto! Ciao Abbasetto, come va? Che fai? Oh, un pezzo con lasciare un momento soli, eh? Ammazza, mi fate subito fregare! Io stamattina andavo dall'avvocato. Oh, comunque ho una grande notizia, eh? È uscito il ragioniero Miccioli. È ma uscito? no, ma sì! Quello sì che è buono! Ma lo dicevo io che Alvaruccio nostro non ci avrebbe abbandonato! Ma te allora, lo sai che c'avevi ragione? In galera si pensa proprio a tutto! E eh, grazie, e poi avete fatto una notte sola! Altrimenti, caro mio, pensate a me eh, che... già, si beccavamo 25 anni però! Peccato, eh? Peccato, perché ci potevi stare. E come cavolo facevi a stare 25 anni? Oh, lo sai che c'è venuta stanotte? Sì. Chi è? Oh, a dire, mi ha Ma non lo sapevo. 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 Ma non Scusa tanto, prego, 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 fai, prego. Fai che no, no. Spazzo, come la vai? Ecco. Spazzo, come è dove? Buongiorno. Buongiorno signorina. Buongiorno. Che c'è? Ma quello là chi è? Quello chi? Quel, quel giovanotto là. Ah, il mio fidanzato. Così basso. Perché? Che c'è di male? Ma allora io, lei... Io, lei, che cosa? Ma come, non ha capito. E che dovevo capire? Non mi ha mai detto niente. Ma allora, ma allora io, 
Ma allora io, ma allora io mi butto, <ride> io mi butto, mi butto. Tra i quattro, ci mettiamo la bella lucerna, sì. due mazzancolle, eh? Bagnate il polipo, guardi ancora se muove. Forse sarebbe meglio se prendessi il palombo. Il palombo? Ecco, così c'è fa un bel fritto dorato, eh? Va bene così? Sì, va bene. Guardi che bellezza. Uh -huh. Tutto? No, Tutto no, no, eh? Quante tranche? Beh, siamo sei. Facciamo tre. Allora taglio, eh? No, no, non dalla parte della testa. Più giù, più giù, qui. Ma poi vengono troppo piccole, no? È, è meglio, è meglio. Allora taglio, <ride> eh? Uh, che bei gamberetti. E se facessi il riso coi gamberetti? Sì, sì, sì. Eh? Otello? Otello, posso? Oggi non l'ho ancora detto a nessuno. E eh, vabbè, va. Lo posso dire? Eh? Eh? Signora? Signora, sì, venga, senta. Come? Ma sì, signora, faccia come le ho detto. Vada, vada. Che modi sono Ammi, creda, vada. Sorvidi, oh. sorvidi. E il mare è arrivato a Roma. Arriga, è qui, se ne porta un po' di ghiaccio. Sorvidi, sorvidi. Sorvidi, sorvidi. Brother, am I hungry? Anita, c'è altra gente. Waiter. Waiter. Sì, oh, sì, vengo. Sì, sì, sì. 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 Ecco, Guardino. Pronto? Quattro? Sì, sì, venite pure. Ma se non mi mannaggia, non ce la faccio più. <ride> Avete voluto allogare le gatte? Adesso lavorate, no? Vai, vai. Pronti? Quattro spaghetti alla carbonara e quattro filetti al sangue. Forza, navigare? Eh. Sto sfinito, non ce la faccio più. E su, coraggio, sono arrivati altri cinque stranieri. Altri cinque stranieri? Ma è possibile tutti qui devono venire a mangiare? E avanti, forza. Ah, oh, ma quanta ce ne stanno ancora? Sei già stufato. Lavora, lavora. Eh, lavora, lavora. Alvaro, guarda che c'è tua moglie. Oh, ti è, finisci tu. Ma di oggi è una giornataccia, qui ci avrebbero quattro braccia per contenta tutti. Allora, hai finito? Ce ne andiamo? Sì, adesso ce ne andiamo. Alvaro! A quest'ora? Ah, ho capito, qui se non ci fosse al non si va avanti. Eh, beh, che vuoi fare? È il lavoro, no? Però adesso io che faccio? Va a casa, te raggiungo, va. Vabbè, ciao. Ciao. Ah, oh, qui è venuta mia moglie, di un po' oggi, non si mangia? Ma va a lavorare, cammina. Eh, vabbè, vabbè, dopo fa i conti. Ah, oh, è proprio vero, sa? Nella vita chi c'ha la polvere spara e chi non ce l'ha senta li botti. Ma vi rendete conto che qui ci sfruttano? Eh, a chi lo dici? Ah, oh, pensate un po' se sto camioncino fosse nostro. Sai i soldi che faremmo? Eh, ciao, ma mica è nostro. E eh, va bene, non è nostro. Perché non ci abbiamo spirito di iniziativa. No, perché non ci abbiamo le lire. No, le lire si trovano, ve lo dice al baro. Sì, <ride> è una parola. E dove le trovi le lire? Ma come dove? C'ho un'idea formidabile. <ride> 